Hey Loggerians, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. Mistakes students make while studying for law entrance exams. Guys, this video I have made after taking into consideration a lot of problems and a lot of mistakes that you guys come and tell me that we did it and then I'm like, why did you do it this way? So I want to tell you, um, normally kya mistakes commit karte hain law students. It's not like aap log padna nahi chate, you don't feel like studying or ye wala cheez nahi hai. Bhoat sari mistakes aisi hoti hain ki aap isli commit kar dete hain because aapko pata nahi hai ki kaise kya karna hai. Right, so I want to uh, talk about that and this video might be a little longer but I have tried to inculcate all the points that I could this video I am probably recording the fourth time because today, two or three months ago, I sat down and recorded a video but I wasn't really happy so I am trying to record it again today I hope it goes live Let's get into this video and make sure that you do not commit these mistakes and this video is for all of you out there If you are preparing for any law entrance exam, do watch this video It's going to really help you out, okay? Mistakes related to study material. Dekhi, you need to understand one thing that there are two types of courses. There are two kinds of law entrance exams. Okay, one is five-year law entrance exam and one is a three-year law entrance exam. Okay, now in five-year, the syllabus of your CLAT was in the beginning of 2020. CLAT का सिलेबस और बाकी सारे फाइव ईयर लॉ एग्जाम्स का सिलेबस लगभग लगभग सेम होता था मतलब पैटर्न भी सेम होता था सिलेबस भी सेम होता था बट अब क्लैट का सिलेबस बिल्कुल बहुत बहुत डिफरेंट हो गया मे बी बुक सेम है मटेरियल सेम है बट जो पैटर्न है वो तो बहुत अलग हो गए ठीक है ना तो आपका फाइव ईयर के अंदर हम क्लैट अलग से ले सकते हैं और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में आपका ए आ गया ठीक है स्लैट आ गया फिर आपका महाराष्ट्र सी आ गया उसके बाद थ्री ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में आपका डी आ गया ठीक है महाराष्ट्र सी आ गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ गया इतने सारे लॉ एग्जाम्स हैं अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जो फाइव ईयर और थ्री ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उनके अंदर पैटर्न और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ठीक है ना लेवल का बहुत फर्क है बट जितनी भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं बुक्स हैं मटेरियल कुछ भी अवेलेबल है वो इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट करता है दोनों टाइप के एग्जाम्स को टारगेट करता है ऑब्वियसली क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो उनकी बुक है जो मटेरियल है वो हर कोई खरीदे तो वो दोनों एग्जाम्स को टारगेट करता है बट आप लोग एक एग्जाम की एक टाइप ऑफ एग्जाम की तैयारी करो या तो फाइव ईयर की या थ्री ईयर की राइट right? तो अब आप क्या करोगे ठीक है पर्टिकुलर बुक्स ढूंढोगे नहीं वही बुक्स में से हम अपने टॉपिक्स लेकर स्टडी करेंगे राइट यू शुड हैव वॉन्स टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए जो नंबर वन मिस्टेक आप लोग कमिट करते हैं यू डू नॉट एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स योर सेल्फ मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ कि यार एक बार क्वेश्चन पेपर उठाकर तो देखो ठीक है ना आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो वहां जाके कैसा होगा बहुत सारे बच्चे आप में से वो पहली बार एक फुल लेंथ पेपर देखेंगे जब वो एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे अब एक बात समझ लो कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेपर को एनालाइज करो आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की हार्ड कॉपी क्यों जब आप एक सब्जेक्ट uh, उठा रहे हो उसकी बुक उठा रहे हो और आपको कंफ्यूजन हो रही है कि क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं उस सब्जेक्ट में कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं आप कैसे डिसाइड करोगे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखोगे यार की आया हुआ है या नहीं ऐसा करके तो देखो इट शुड बी योर बाइबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हार्ड कॉपी आपके पास होनी ही होनी चाहिए नंबर वन नंबर टू मैंने हर एग्जाम को खुद एनालाइज करके आपके लिए सिलेबस बनाया है क्या आप उसको वीडियो में से नोट भी नहीं कर सकते बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दी आप हमें रिटर्न में दे दो हम प्रिंट आउट निकालेंगे क्या आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप वीडियो देख उसमें से सिलेबस कॉपी कर लो नहीं है इतना टाइम प्लीज ये करो कॉपी द सिलेबस राइटिंग में आपके पास सिलेबस होना चाहिए ना ही सिर्फ वो वीडियोस देखो जो डिफरेंट लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हैं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ढूंढो ऑनलाइन ढूंढो ऑनलाइन मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑनलाइन ही मिलते हैं तो बुक खरीद लो इतनी बुक्स खरीद दो वैसे तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करो वो खरीद लो सो दैट इज वॉट यू नीड टू डू अब क्या होगा अगर सिलेबस पता होगा 
क्यों इतना जोर डाल रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे और सिलेबस पे देखो एक तो तुम्हें पैटर्न पता होगा तुम्हें पता होगा कि क्या करना क्या है ठीक है ना पैटर्न पता होगा सिलेबस पता होगा सिलेबस पता होगा तो हमें टॉपिक्स पता होंगे टॉपिक्स पता होंगे तो ये जो बुक्स हैं तुम अपने टॉपिक्स कवर करोगे तुम अपने टॉपिक्स कवर करोगे ठीक है ना तो इसलिए सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने टॉपिक्स नहीं देखे होते इसीलिए मैंने वीडियोस करी है और फिर उसके बाद बताया भी है आपको क्लैट की सिलेबस वाली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है कि ये ये टॉपिक्स आते हैं और ऐसा ऐसा आपने तैयारी करनी है ठीक है बाकी सारे एग्जाम महाराष्ट्र सीई दिल्ली यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हर एग्जाम के लिए मैंने ट्राई किया है कि मैं आपके लिए एक वीडियो कर दूँ जिसके अंदर टॉपिक स्पेसिफाई कर दूँ तो इसलिए सारी की सारी बुक नहीं पढ़नी है ये स्कूल का एग्जाम नहीं है दिस इज नॉट अ स्कूल एग्जाम वेर इन एन वालों ने या फिर सी वालों ने आपको बुक्स दे दी कि ये पढ़कर आ जाना इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको कह दू ये बुक पढ़ जाओ फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज यही करते हैं हम इलेवेंथ ट्वेल्थ टेंथ के अंदर कि एन में से सी है तो एन नहीं तो आई आई बोर्ड है तो जो उनकी बुक होती है वो पढ़ कर हम जाते हैं पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है बट हमें आइडिया है कि यहाँ यहाँ से टॉपिक्स का आइडिया है हमें वी आर नॉट श्योर जैसे हर कोई बोलता है ना दी ये ही पढ़ ले हंड्रेड परसेंट श्योर हो कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा हंड्रेड परसेंट श्योर हो ही नहीं सकते क्योंकि कुछ भी डिफाइंड नहीं है कि मैथ्स में ये ये टॉपिक्स में से आएगा हम श्योर नहीं है बट हाँ आइडिया लगा सकते हैं 95 परसेंट नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट यही टॉपिक्स आएंगे 100 परसेंट श्योर्ट ही नहीं है और अब वो हो भी नहीं सकती ये नहीं है कि यूनिवर्सल्स की पूरी की पूरी बुक कर जाओगे तो क्लैट क्लियर है अरे हम पूरा पढ़ दिया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लियर है सिंगल्स पूरा पढ़ गया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थ्री ईयर क्लियर है नहीं उसमें से जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो पढ़ो इंटायर बुक पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होता मे बी आपके मन को सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि मैं पढ़ रही हूँ बट एग्जाम क्लियर तब होगा जब देखोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं सिलेबस में आप जिस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो वो पढ़ोगे देन यू विल बी एबल टू क्लियर गेट दिस इन योर माइंड प्लीज हर बच्चा कोई भी बुक उठा के ले आता है और बोलता है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा अरे भाई मैंने क्यों पर्टिकुलर एग्जाम्स पे वीडियो करी है सो so दैट आपको बता रहे कि जो एग्जाम क्लियर करना है उसके लिए ये बुक है अगर मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो तो जब आप मुझे कमेंट्स में पूछते हो इंस्टाग्राम पे पूछते हो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई ये वाली बुक्स खरीद लो बताती हो या नहीं बताती हो कि डिस्कस कर लो कि ठीक है हमारे जो है ये ये एग्जाम्स है ना आप हमें एक बुक बता दो एक एक सब्जेक्ट की बताती हूँ या नहीं बताती हूँ तो ये वाली चीज नहीं करनी है अंडरस्टैंड दिस थिंग बुक चूज कैसे करनी है चूज कैसे करनी है देखो अगर बुक खरीदने जा रहे हो मुझे पता है बहुत सारी रेकमेंडेशन होते हैं ये ले लो वो ले लो बहुत सारी हर जगह रेकमेंडेशन रेकमेंडेशन हैं तो फिर शॉप पर जाओ अमेजोन पे जाते हो तो लुक इनसाइड का ऑप्शन आता है अगर लैपटॉप से डेस्कटॉप से खोलते हो अमेजोन तो लुक इन का ऑप्शन आता है उसको खोलो इंडेक्स देखो उसका नहीं तो इन पर्सन जाके देखो इंडेक्स देखो जितनी भी बुक्स हैं वो बहुत ही कॉमन बुक्स हैं हर जगह अवेलेबल हैं हर जगह नहीं अवेलेबल तो अमेजोन पे लुक इन साइड का ऑप्शन देखो इसलिए देख कर बुक खरीदो ये नहीं कि आंख बंद करके बुक खरीदनी मुझे यूजिंग अ रॉन्ग बुक टू बिग अ बुक फॉर अ टॉपिक फ्रॉम वेयर इन डायरेक्ट क्वेश्चन आर नॉट आस्ट आज तक ये बात नहीं समझ में आई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इट इज़ अ बैड बुक नो इट इज़ अ वेरी गुड बुक इफ यू रियली वांट टू स्टडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट तुम क्लैट वाली ये बुक क्यों पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो ये बुक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या नहीं आता अब तो आना ही बंद हो गया ये पहले सालों में होता था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़कर जाना है बिल्कुल याद करके जाना है बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आने अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को कह रहे हैं कि भाई तुम पढ़ लो एम लक्ष्मीकांत की बुक बिकॉज क्यों कह रहे हैं बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में गुड टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन डायरेक्ट एंड इन डेप्थ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्लस इन डेप्थ होते हैं वो मतलब अगर एक अच्छी बुक पढ़ी हुई है तभी आंसर कर पाते हो ठीक है तब वो एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं जो इतनी बड़ी बुक है अब तुम लोग कहते हो कि मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली बट मुझे लीगल एप्टीट्यूड नहीं समझ में आया अरे कैसे समझ में आएगा यार 
तुम्हें लीगल एप्टीट्यूड अगर तुम क्लैट की प्रेपरेशन कर रहे हो और लीगल एप्टीट्यूड तुम्हारा प्रॉब्लम सब्जेक्ट है तो लीगल एप्टीट्यूड की पर्टिकुलर बुक लोगे तभी होगा ना कोई भी बुक लो बट ये एम लक्ष्मीकांत में तो लीगल एप्टीट्यूड है ही नहीं है जो तुम्हें कह रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ठीक है ना करंट अफेयर्स पढ़ो न्यूज़पेपर पढ़ो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तब जाके तुम्हें क्लैट का लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन समझ में समझ में आएगा जो बेसिक क्लॉज है वो पढ़ो और वो भी डिटेल में नहीं जाना जो मतलब जो बेसिक बुक्स है एपी भारद्वाज है विलीज की बुक है उसमें से जाके पढ़ लो और उसके बाद क्वेश्चंस जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो वो करो देखो जो टाइम है ना जो टाइम है सबके पास बहुत लिमिटेड टाइम है मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग लॉन्ग साइड योर बोर्ड एग्जाम्स ठीक है या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो अगर थ्री ईयर लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो टाइम बहुत कम होता है ठीक है ना तो उसको यूटिलाइज अच्छे से करो सही चीज पढ़ने में बहुत सारे बच्चे अब अगर मान लो आप कोई गलत बुक या फिर गलत बुक नहीं होती है एवरी बुक इज अ गुड बुक बट क्या होता है हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंस की वजह से वो बुक सही नहीं रहती है ठीक है ना अब फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो बहुत बच्चों के पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है आर एस अग्रवाल से ठीक है ना बहुत बढ़िया बुक है बहुत बढ़िया बुक है बट कभी आपने उस बुक का कवर देखा है वो बुक हर एग्जाम के लिए है ठीक है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर खरीद भी ली है अगर खरीद भी ली है बुक उसमें से पढ़ो पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करो ना सारी की सारी बुक मेरे पास ऐसे बच्चे आए हैं जिन्होंने क्लाट की प्रिपरेशन जो कर रहे थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरी सॉल्व कर लिया और कोई सब्जेक्ट ही नहीं कवर किया क्या करोगे क्या करोगे मैथ्स नो डाउट मैथ्स इंपॉर्टेंट है मैं ये नहीं कह रही कि मैथ्स अगर कम मार्क्स का आता है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है इम्पॉर्टेंट है बट सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना है तभी क्लियर करोगे एग्जाम तो देख लो सिलेबस तो देख लो क्या है और क्या पढ़ रहे हो और फिर कह रहे हो कि हम तो पढ़ते हैं जी आपने बोला तीन से चार घंटे पढ़ना तीन से चार घंटे पढ़ रहे हैं बट क्या पढ़ रहे हो दैट इज व्हाट मैटर्स दैट इज व्हाट मैटर्स गाइस तभी बोल रही हूँ सही बुक पढ़ना बहुत जरूरी है टाइम देख बुक डिसाइड करो राइट यूजिंग मोर देन वन बुक फॉर वन टॉपिक ओ हो ये तो लाइक आई हैर्ड दिस फ्रॉम सो मेनी ऑफ यू मतलब एक टॉपिक को हर बुक में से कवर करेंगे मतलब मान लो टॉर्ट्स है तो एक बच्चा मेरे पास आया कि टॉर्ट्स मैंने एपी भारद्वाज में से भी पढ़ दिया ठीक है यूनिवर्सल में से भी पढ़ दिया विलीज की बुक में से भी पढ़ दिया और अभी मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज ढूंढ रहा हूँ ठीक है ऑनलाइन रिसोर्सेज ढूंढ रहा हूँ कि मैं टॉर्ट्स पढ़ लू और नहीं कहा भाई तुम्हें एग्जाम देने जाना है मतलब लॉ एग्जाम टॉर्ट्स का पेपर देने जाना है वो कहता नहीं मैं तो क्लाट की तैयारी कर रहा हूँ शायद डी की दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैंने कहा अरे भैया इतना पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं इससे अच्छा जो एक दो तीन चार ये फोर बुक्स पढ़ी हैं या फोर रिसोर्सेज यूज किए हैं वन टॉपिक फ्रॉम वन बुक ये कॉन्सेप्ट वन बुक या जो को, अगर कोचिंग मटीरियल है तो कोचिंग मटीरियल से एक टॉपिक अगर एक बुक में से कर लिया तो बहुत है इंस्टेड एक टॉपिक जिसका जब थ्योरी पढ़ते हो तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया कहीं से भी पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी हैं आप लोगों को नहीं पता चलता क्या इम्पॉर्टेंट है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो यूनिवर्सल में से सिंगल में से या कोई भी बुक में से एक्स वाई जी बुक में से एपी भारद्वाज में से कहीं से भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पता चलता है कि अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन ऐसे होगा नहीं तो बहुत बच्चे पहली बार तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां जाके और फिर बोलेंगे हम तो पढ़े थे बट क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट आए थे वो डिफिकल्ट नहीं है उसी टाइप के आते हैं और घुमा फिरा के वहीं से पूछे जाते हैं तो कर लो ना कितने क्वेश्चन है यूनिवर्सल में फाइव होंगे इतनी है ए पी भारद्वाज में भी इतनी है कोई भी एक बुक में से कर लो अगर एक से ज्यादा बुक में से जाना ही है तो कब जाना है एक से वन प्लस कब जाना है या तो समझ में नहीं आ रहा जिस जो बुक है उसमें से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है या फिर प्रैक्टिस करनी है या फिर और प्रैक्टिस करनी है तब दूसरी बुक पे या तीसरी बुक पे जाओ नहीं तो नहीं वन बुक इज इनफ कीप दिस इन योर माइंड प्लीज कीप दिस इन योर माइंड टाइम बहुत ही कम है हमारे पास उसको अच्छे से यूटिलाइज करो इफ हैविंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट मटीरियल फर्स्ट कवर दैट मटीरियल देन बाय अनादर बुक एनी अदर बुक फॉर दैट सेक्शन और सब्जेक्ट अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है या बहुत बच्चों ने सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटीरियल बाय किया होता है 
तो यार पहले वो कवर कर लो ना वो ही सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक चीज याद रखना जो कोचिंग का मटेरियल होता है वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो फाइव ईयर और थ्री ईयर दोनों को पढ़ा रहे होते हैं तो वो कॉमन ही होते हैं तो तुमने दिमाग लगाना है अपना ठीक है लगा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लगा लो ठीक है ना कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन सेल्फ स्टडी वॉच लॉगरी वीडियोज एंड डिस्कस विद लॉगरी दैट विच बुक यू शुड बाय यू कैन डिस्कस विद मी डिस्कस विद मी दैट विच बुक यू शुड बाय वैसे मैंने क्लियर कट बताया हुआ है डिफरेंट वीडियोस तभी करी हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ठीक है सो डू नॉट कमिट दीज मिस्टेक्स हाउ मच टाइम डू यू हैव जब बुक डिसाइड करते हो ये दिमाग में रखो कि जब आप किसी एग्जाम की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छा होगा अगर उनकी थ्योरी पढ़ो प्लस प्रैक्टिस करो क्वेश्चन ठीक है ना और जो पढ़ा है अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे तो भूल नहीं जाओगे तो इसलिए रिवाइज भी करना है और ट्राई करना है कि मॉक्स भी अटेम्प्ट करो ट्राई करना है कि मॉक्स भी अटेम्प्ट करो बिकॉज अगर मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करोगे तो बहुत चीजें हैं जो डिसाइड करनी होती है कितना टाइम कौन से सेक्शन को कितना टाइम कौन से सेक्शन को देना है ये डिसाइड करना है ठीक है क्या आपको डर लग रहा है या क्या चीजें चाहिए या कौन सा सीक्वेंस क्या होना चाहिए कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करोगे नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करोगे नेगेटिव मार्किंग जो होती है उसको कैसे हैंडल करोगे ये सब कैसे सीखोगे जब मार्क्स अटेम्प्ट करोगे रिवाइज करना क्यों जरूरी है बिकॉज अगर रिवाइज नहीं किया तो पढ़ने का फायदा क्या हुआ रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना और सिलेबस सिलेबस के अंदर मैं कह रही हूँ सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करोगे अगर कम टाइम है नहीं तो जितना कर सकते हो उतना करोगे अगर टाइम बहुत है अपने टाइम के अकॉर्डिंग बुक डिसाइड करने का मतलब ये है कि मान लिया फॉर एग्जांपल अगेन लक्ष्मीकांत की बुक की एग्जांपल देते हैं आप बी और डी की तैयारी कर रहे हो ठीक है ना थ्री ईयर लॉ एग्जाम है आपका आप बी और डी की तैयारी कर रहे हो और आपके पास सिर्फ वन मंथ है या टू मंथ्स है ठीक है ना वन मंथ और थ्री मंथ्स और टू मंथ्स सॉरी ठीक है ना अब आपको आप देखते हो सिलेबस और आपको कोई कहता है कि चलो ठीक है एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो और आपकी पढ़ने की स्पीड कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है ठीक है अब आप ये ले लेते हो और आपकी वन मंथ में क्या टू मंथ्स में ये बुक कंप्लीट नहीं होती है तो अपनी आपने क्या ध्यान में रखना है अपनी खुद की स्पीड टाइम कितना है मेरे पास कितना टाइम ड्यूरेशन कितनी है प्रेपरेशन की प्लस मैं हर रोज कितना एवरी डे क्या पढ़ सकता हूँ इतना स्टडी कर सकता हूँ वो देखना बहुत जरूरी है नहीं तो सबसे सही तरीका क्या रहेगा बहुत कम टाइम है ओके फाइन सिंगल्स उठाई सिंगल्स में से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा उसके क्वेश्चन सॉल्व करे वो भी कुछ कम नहीं है बट एम लक्ष्मीकांत से छोटा पोर्शन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी अगर टाइम कम है तभी बहुत लोग एक से दो महीने में भी एग्जाम क्रैक करते हैं बट वो स्मार्ट स्टडी करते हैं वो स्मार्ट स्टडी करते हैं ठीक है ना तो वो ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है अगर लेसर टाइम है तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो होते हैं जो हर साल पेपर में दिख रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर साल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कर दो राइट चूज द बुक वेर इन थिंग्स आर गिवन इन शॉर्ट शॉर्ट में दी हुई है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अब एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ पे स्टैटिक जी के ठीक है स्टैटिक जीके के अंदर अब हम देख रहे हैं कि स्टैटिक जीके का जो ट्रेंड है वो कम हो रहा है ठीक है ना बहुत सारे एग्जाम्स में ट्रेंड जो है वो कम हो रहा है ठीक है पहले हम लेक्सेस नेक्सेस पढ़ते थे ठीक है उसके बाद पियर्सन्स पढ़ते थे बट अब क्या करना चाहिए अगर कम टाइम है क्या बहुत टाइम है तो ये बुक्स पढ़ लो बट अगर कम टाइम है तो क्या करोगे यूनिवर्सल या अरिहंत की बुक लो उसमें से यूनिवर्सल प्रेफरेबली यूनिवर्सल के अंदर से जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं अगेन वो वाले टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पहले आए हुए हैं कई एग्जाम में साइंस के टॉपिक्स बहुत आते हैं कहीं में हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत आते हैं कुछ भी जोग्राफी के क्वेश्चन बहुत आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स का डिफरेंट पैटर्न रहता है यूनिवर्सल में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ठीक है अगर इवन इफ यू हैव वन टू टू ईयर्स इवन इफ यू हैव वन टू टू ईयर्स ट्राई टू कवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट ओके स्टडिंग विदाउट अ प्लान एंड थिंकिंग यू विल मेक इट आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट टू ईयर्स हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट वन ईयर 
हु हैव स्टार्टड नाउ एंड दे डू नॉट हैव अ प्लान उनको लगता है यार क्या ही है इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा ठीक है दो घंटे प्लान बनाने में लगते हैं टेक्स टू आवर्स टू क्रिएट अ प्लान इन टू आवर्स आई कैन कवर टू टॉपिक्स दैट माइट नॉट बी इन द सिलेबस इवन बिकॉज हम कैसे पढ़ रहे हैं कुछ भी उठाया कोई भी बुक उठाई पढ़ दी ऐसे पढ़ोगे तो नहीं होने वाला जो लोग क्लियर करते हैं ना एग्जाम वो प्लान बनाते हैं ऑन पेपर प्लान बनाते हैं और फिर उसको ना अडॉप्ट करते हैं बहुत अच्छे से नॉट डिसाइडिंग द स्टडी मटीरियल वाइट प्लानिंग एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल द बुक्स एंड थिंकिंग फ्रॉम विच वन यू शुड स्टडी दिस इज अनादर मिस्टेक ठीक है अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं दी आपने बोला कि जो स्केड्यूल बनाना है उसके अंदर डिसाइड करो कि कौन सा पेज भी पढ़ोगे ठीक है ना मैंने तुम्हें क्लियर कट कहा कि पता है ना कौन सी बुक में से पढ़ रहे हो या कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो मान लो आप लीगल एप्टीट्यूटी पढ़ रहे हो ठीक है ना अब आपको पता है ना कौन सी बुक या मटेरियल में से पढ़ोगे ठीक है गैस कर लो कि यार इतने पेजेस ये इतना दो ये थोड़ा शॉर्ट है तो मेरे आराम से फाइव टू सिक्स पेजेस हो जाएंगे थ्री टू फोर पेजेस हो जाएंगे एस्टिमेट लगा सकते हो ना स्कूल की किताबें भी तो पढ़ते हो वो एस्टिमेट लगा के शेड्यूल बनाओगे अगर ज्यादा पेजेस पढ़े जाते हैं बहुत बढ़िया बात है कम नहीं पढ़ने ज्यादा पढ़ लो राइट नॉट क्रिएटिंग अ रियल प्लान वेर इन यू नो दैट वेन यू हैव एग्जाम्स यू वोट बी एबल टू स्टडी सो यू नीड टू कॉम्पोजेट इट प्रायर और प्रायर द एग्जाम्स और आफ्टर देखो आई नो अ लॉट ऑफ यू और मोस्ट ऑफ यू हैव योर बोर्ड्स ग्रेजुएशन स्टफ लाइक दैट जब एग्जाम्स हैं और जब तुम बिजी हो तब का तुम्हें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा तो पहले या बाद में और अगर एग्जाम्स भी हैं तो न्यूज़ पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा राइट तो वो चीज करनी बहुत जरूरी है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिलेटेड टू प्लानिंग अगेन इज नॉट रिवाइजिंग देखो अगर तुम सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हो आगे आगे जाते रहते हो और पिछला रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी स्कूल में हम कितनी बार रिवाइज करते हैं वो यूनिफ टॉपिक्स का टेस्ट हो रहा है क्लास टेस्ट ये वो क्यों रिवाइज रिवाइज एक तरह से वो हमें रिवाइज करवाना चाहते होते हैं तो तुम क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हो तुम क्यों नहीं इनकल्केट कर रहे हो प्लानिंग को तभी कहती हूँ कि वीकेंड्स पे जो वीकडेज में पढ़ा है जो वीकडेज में पढ़ा है उसे वीकेंड्स पे रिवाइज करो नहीं तो नहीं गलेगी दाल सीरियसली चाहे वो करंट अफेयर्स हैं चाहे कुछ भी है जो याद करने वाला टाइप्स है उससे मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं रिवाइज करो उसको अब नॉट हैविंग योर ओन स्केड्यूल एंड डिपेंडिंग ऑन द कोचिंग इंस्टीट्यूट देखो यार एक बात समझ लो कोचिंग इंस्टीट्यूट मास के लिए है ठीक है ना मास के लिए वो जो शेड्यूल बनाते हैं वो सबके लिए बनाते हैं और आप देखोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप अगर जा रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो तीन से चार बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सब कुछ आता होता है ऑलरेडी और तुम कहते हो यार इनको आता कैसे टूट उनका अपना एक स्केड्यूल है जो वो फॉलो कर रहे हैं जो वो इंस्टीट्यूट से थोड़ा बहुत मैच करता है कि अच्छा ये टॉपिक पढ़ा है आज तो मैं ये रिवाइज कर लेती हूँ बट उनका अपना ही एक यू नो सेल्फ स्टडी का स्केड्यूल है जिसके अंदर वो मे बी आपसे पहले सिलेबस भी खत्म कर चुके हैं और रिवीजन पे चल रहे हो ठीक है बस क्लास तो वो अटेंड करें कि अगर हमारा कोई डाउट है या कुछ हमने मिस कर दिया तो वो ना मिस हो राइट तो यू नीड टू हैव योर ओन डेडलाइंस वेन योर सिलेबस इज गोइंग टू बी कम्प्लीट ठीक है ना इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं करवा पाते बहुत अजीब अजीब प्रॉब्लम्स बच्चे हमारे साथ शेयर करते हैं राइट तो इसलिए अपना प्लान होना बहुत जरूरी है ठीक है अब अपने प्लान के अंदर सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है ये मत सोचो कि अगर मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया ये लोग मेरा क्लैट क्लियर करवा देंगे वो तुम्हें पढ़ा देंगे बट सेल्फ स्टडी तो तुम्हें करना है ना जो इंस्टीट्यूट से तुम्हें वर्कशीट मिली है उस टॉपिक से रिलेटेड और अगर तुम्हारे मेंटर ने 20 क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करा दिया और 20 तुम्हें कहा घर पे जाके सॉल्व करो तो इट इज योर ड्यूटी दैट यू सॉल्व नॉट ओनली दो ट्वेंटी विच आर योर होमवर्क बट ऑल्सो दो ट्वेंटी जो तुमने क्लास में किए थे एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो अगली क्लास में जाके उनसे पूछो कि मुझे ये डाउट है क्लियर कर दो ठीक है ना और फिर तुम और भी टॉपिक्स पढ़ो एंड अपने डाउट्स क्लियर करो तुम्हें अपना प्लान बनाना बहुत जरूरी है कब मॉक्स अटेम्प्ट करने स्टार्ट करोगे सेल्फ स्टडी एंड हैविंग अ सेल्फ प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन एक्सचेंज टॉपिक्स फॉर एग्जांपल यू हैव टू स्टडी टॉपिक ए बट द इंस्टीट्यूट टॉप टॉपिक बी सो यू डू नॉट ओ अब सो यू डू टॉपिक ए कम्प्लीटली ठीक है ऐसे एक्सचेंज कर लो बट जो स्टडी टाइम है कि दो से तीन घंटे टू टू थ्री आवर्स सेल्फ स्टडी करना है तो करना ही है सेल्फ स्टडी जो करते हैं वही आगे निकल जाते हैं एंड जितनी जल्दी अपना सिलेबस अपने एंड पे खत्म कर दोगे उतना बढ़िया रहोगे
पहले ही सब कुछ क्लियर करके बैठ जाओगे तो यू बी द बेस्ट रीडिंग न्यूज पेपर एंड इन स्टेड फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव देखो यार ये क्लाट वालों के लिए अगर तुम न्यूज पेपर नहीं पढ़ रहे हो ना तो बहुत मुश्किल है मतलब टॉप एनएलयूज तो भूल जाओ फिर क्योंकि न्यूज पेपर के अराउंड ही तुम्हारा एग्जाम है बेस्ट बुक मैं कहती हूँ जो न्यूज पेपर पढ़ेगा ना उसके चांसेस उतने उतने बढ़ते जाएंगे और न्यूज पेपर के साथ अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो मुझे एक बात बताओ तुम रिवाइज कहाँ से करोगे या तो कोई रिवाइज का जुगाड़ बना लो कि ठीक है मैं यहाँ से रिवाइज कर लूंगी न्यूज पेपर पढ़ती रहती हूँ यहाँ से मैं रिविजन करती रहूंगी या तो कुछ ऐसा सा कर लो ठीक है ना मे बी तुम ऐसा कर सकते हो न्यूज पेपर पढ़ते रहो और तुम्हें कहीं से नोट्स मिल रहे हैं तो वो नोट्स रिवाइज कर लो बट कुछ ना कुछ न्यूज ऐसी होगी जो तुमने पढ़ी होगी बट तुम फिर रिटेन नहीं कर पाओगे तो नोट्स बनाना और न्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है इसका ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है कोई भी मैगजीन पढ़ लो जो न्यूज से जो तुम स्किल एक्वायर करोगे ना लॉन्ग रीडिंग आर्ट्स ठीक है ना रीडिंग विदाउट गेटिंग बोर्ड ये जो स्किल है ना रीडिंग विदाउट गेटिंग बोर्ड ये तुम तभी एक्वायर कर पाओगे अगर तुम न्यूज पेपर पढ़ोगे ठीक है ना और ये स्किल बहुत जरूरी है अगर क्लाट का एग्जाम क्लियर करना है ओके बिकॉज ऑफ द पैटर्न रीडिंग ओनली थ्योरी आर नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन स्टडिंग विद योर मोबाइल फोन बाई और साइड क्या करोगे मतलब तुम इलेवें ट्वेल्थ में हो या तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो अगर फोन थोड़ा साइड रख दोगे मतलब Even when I am working on a case or when I am working on a video, I hide my phone somewhere. Like if I am on, say, first floor, my phone would be on a top floor. If I am on the ground floor, my phone would be with me only when I'm. And moreover, I have clients. I have to take calls. I have given them a particular time that between this you can call me, right? I have clients. I have to take care of customers. Everything they are clients, right? But why do you need a phone just to talk to a friend, texting, Instagram? इतना active होकर क्या मिल जाएगा? Seats तो नहीं मिलेगी ऐसे. मतलब ये वाला जो scrolling और studying वाला scene है, ये तो सही नहीं है. So please, whenever you study, make sure I'm not saying give up your phone. ठीक है? तुम्हारा two hours का block है अगर study block बना रहे हो two hours का, तो वो two hours में phone की तरफ नहीं देखना. Two hours पढ़ना ही है सिर्फ. और अगर बाई चांस तुम फोन से पढ़ते हो तो या तो कहीं और मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप से पढ़ने लग जाओ अगर पढ़ सकते हो नहीं तो फोन को एयरप्लेन मोड पे करके वाईफाई से कनेक्ट करके पढ़ो या जो भी है या फिर मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर तुम या फिर सोशल मीडिया को कर दो इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी होता है तुम्हारा डिलीट तुम नहीं होने चाहिए तुम्हारे पास फोन ही नहीं होना चाहिए बेसिकली नहीं होना चाहिए यार 11, 12 में तो फोन नहीं होना चाहिए अगर क्लियर करना है ये मैंने बहुत बच्चे मतलब आई हैव मेड दो स्टूडेंट्स हु हैव फोन इन 11 एंड 12 एंड हु डू नॉट हैव फोन जो फोन के पास ही लेते हो कहते हैं हम लिया ही नहीं फोन क्या करोगे यार इंस्टीट्यूट में सीट ले जाओ नहीं तो इसी फोन से बोलोगे कि मैं क्या करूँ कौन से इंस्टीट्यूट में जाऊँ नॉट क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन स्कूल और कॉलेज एंड द एग्जाम इट कुड बी एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम देखो अगर तुम ट्वेल्थ में हो और क्लाट की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा आई नो बहुत डिफिकल्ट है बट मैं इसके ऊपर बहुत बात कर चुकी हूँ मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि तुम कैसे बैलेंस आउट कर सकते हो राइट और अगर अभी तुम इलेवेंथ में हो और ट्वेल्थ में थोड़ा टाइम है तुम्हारी स्टार्ट होने में तो प्लीज इलेवेंथ में ट्राई करो कि तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कवर कर जाओ सो दैट तुम्हारे पास ट्वेल्थ में कोई टेंशन नहीं ना रहे राइट स्टडिंग एवरी डे कंसिस्टेंटली बेसिकली नॉट स्टडिंग कंसिस्टेंटली एवरी डे देखो क्लैट या फिर कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम है ये वो ऐसा नहीं है कि एक या दो दिन पढ़ा और उसके बाद खत्म मुझे पता है नॉर्मली जो थ्री ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं वो सेवन टू एट मंथ्स पहले या सिक्स सेवन मंथ्स पहले पढ़ने लग जाते हैं टू टू थ्री मंथ्स पहले क्लैट के लिए अगर सिक्स सेवन मंथ्स पहले पढ़ रहे हो तो हर रोज पढ़ना पड़ेगा इवन अगर वन और टू ईयर्स वाले हो अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ोगे तो यू वोट बी एबल टू मेक इट तो हर रोज का स्केड्यूल एक स्लॉट होना चाहिए बार बार बोलती हूँ मैं ये एक स्लॉट होना चाहिए कि इससे इस टाइम इस तक दो बजे से लेके पांच बजे तक इस एग्जाम को दिया दो ना वो टाइम वरिंग एंड नॉट स्टनिंग यार मुझे हर रोज इतने लोग मैसेज करते हैं कि दी अगर मेरा क्लैट क्लियर नहीं होता है तो फिर मैं कौन से इंस्टीट्यूट में जाऊँ या फिर अगर दी um, मेरी इस इंस्टीट्यूट में हो जाती है तो मैं फर्स्ट इंटर्नशिप कहाँ पे करूँ यार तुम पहले एग्जाम तो क्लियर कर लो 
मतलब ट्राई तो कर लो जो लोग कहते हैं कि नहीं होगा हमें पता है आप बता दो इंस्टीट्यूट मतलब तुम गिव अप कर चुके हो ऑलरेडी जो लोग कहते हैं कि हम फर्स्ट इंटर्न कहाँ पे करेंगे अरे भाई पहले एडमिशन तो ले लो वहाँ पे कई लोग पूछते हैं कि मैम अगर हमारी एन एल एस आई बैंगलोर में हो जाती है तो वहाँ पे हॉस्टल है अरे भैया पहले एग्जाम तो क्लियर करो देख लेंगे हॉस्टल है या नहीं है मतलब क्या सोचते रहते हो इससे पता चलता है कि तुम्हारा फोकस ही नहीं है क्या तुम डे ड्रीम कर रहे हो पहले एग्जाम तो क्लियर कर लो उस इंस्टीट्यूट का पहले सीट तो ले लो स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट स्टार्टिंग एंड अगर ये टेंशन रहती है कि हमारा सिलेबस कैसे खत्म होगा इसका सोल्यूशन एक ही है कि बैठो प्लान करो उस प्लान को एग्जीक्यूट करो अपने ऊपर भरोसा रखो कि यार मैं कर दूंगा अगर हर रोज का हर रोज करोगे जो प्लान में लिखा हुआ है तो भरोसा बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा इसका मतलब यही है कि तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है यकीन तो करना पड़ेगा यार तो प्लीज डोंट कमिट दीज मिस्टेक्स बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं ये और यही बड़ी बड़ी गलतियां या छोटी छोटी गलतियां तुम्हारी सीट तुमसे छीन ले कर लेके जाती हैं और अगर तुम ये अवॉइड करोगे नहीं करोगे तो तुम्हें सीट मिल जाएगी ओके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालू आपको नोटिफिकेशन आ जाए और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करेगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूँ जो आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे मैं एट आई एम लॉगिरी के नाम से हूँ वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज लेटर भेजू जिसके अंदर मैं लॉग के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ तो प्लीज अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है वहां पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूं आपको ईमेल पहुंच जाए और आप वो देख सके वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्द बाय